Timothy Pellini. Il a obtenu son diplôme de médecine à l'école de médecine de Hahnemann University en 1999. Il a fait sa résidence pour obstétrique et gynécologie avec le corps médical pour l'armée au Walter Reed Army Medical Hospital et au National Naval Medical Center à Washington, D.C. Il a servi dans le corps médical jusqu'en 2007 et a été déployé en Afghanistan en 2005. Depuis, il travaille à Lehigh Valley Health New York, en Pennsylvanie. Il est actuellement directeur adjoint du programme de résidence de son département. Ses intérêts professionnels en dehors de sa prestation de santé complète pour les femmes, son éducation des résidents et des étudiants en médecine, la chirurgie gynécologique non invasive et la recherche. Il est allé au Cap Haïtien avec deux collègues infirmières deux fois en 2017 avec The Haiti Health Trust. Il est ravi que ses collègues haïtiens visite son établissement, se prétend et prévoit un voyage en Haïti. Um, so you can go ahead and start. Great, good morning. Bonjour. Uh, I will be um, talking um, today uh, about infertility and an overview of the evaluation of that medical condition. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'infertilité et on va faire un disons, un survol de ce problème-là. Uh, infertility is a rather unique medical condition. As it, oh, I'm sorry, Doris. Go ahead. No, no, go ahead. No, it's, it's a unique medical condition in that it involves a couple. It, so it is actually the evaluation of two people rather than just one. Euh, L'infertilité a ceci de particulier qu'elle implique euh, l'examen ou l'évaluation d'un couple des deux personnes au lieu d'une seule. It's a rather common condition that has important psychologic, economic demographic and medical uh, implications. Et uh, c'est un problème qui a uh, des effets sur des um, uh, sur des effets psychologiques et économiques démographiques uh, également. So some of the objectives that I'd like to go through today is Defining infertility, uh, the prevalence of the condition, the common causes of infertility, how we evaluate couples with infertility problems, and then also briefly discuss some treatment options. Alors, les, les objectifs uh, pour aujourd'hui, uh, c'est uh, de définir l'infertilité. Um, la, sa prévalence, ensuite, euh, quelles en sont les causes, en faire l'évaluation et discuter des options de traitement. So, infertility is, de, is defined as one year of having unprotected intercourse without a couple becoming pregnant. Bon, alors, la définition de l'infertilité, c'est que ce qu'on dit, c'est que euh, un couple va avoir des relations sexuelles euh, sans contraception pendant un an sans qu'il en résulte de grossesse. To, to understand infertility, what, what's actually also important then is to have an understanding of what normal fertility is for couples worldwide. Um, pour arriver à, à comprendre l'infertilité, euh, on doit euh, comprendre euh, à quoi ça correspond pour les couples partout dans le monde. So, two very important terms um, in discussing an infertility evaluation are fecundability and fecundity. Bon, alors, il euh, y a deux termes très importants qu'on va... Euh, dans ce, pour, euh, pour arriver à comprendre tout ça. L'un, c'est la fécondabilité et l'autre, c'est la fécondité. Fécondabilité 
is defined as the probability or the percent likelihood that a couple will achieve a pregnancy within a given menstrual cycle. Alors, la fécondabilité, c'est euh, en fait les chances qu'ont euh, un couple d'arriver à une grosse, d'obtenir une grossesse euh, à l'intérieur d'un cycle menstruel. And fecundity then is the likelihood of those pregnancies achieving a live birth. Alors que la fécondité, c'est euh, les chances euh, que ça résulte en une naissance d'un enfant vivant. When we look at normal times to achieve pregnancy, these months or these percentages are expressed over months of trying to conceive. Bon. Alors, quand on parle d'infertilité, euh, les pourcentages s'expriment en termes de mois, euh, du nombre de mois pendant lesquels on essaie euh, d'arriver à une grossesse. So you can see on, on this slide here, if after three months of, of trying for pregnancy, the likelihood of success or the likelihood of that couple becoming pregnant is 57%. So the majority of couples within the first three months of trying will obtain a pregnancy. Alors ici, on voit euh, sur la diapositive qu'à l'intérieur de trois mois, un couple qui essaie euh, d'avoir un enfant, euh, pour 57% d'entre eux, ils vont euh, ils vont obtenir une, une grossesse dans 57% des cas sur une période de trois mois. The, the reason why 12 months is, is recommended before an infertility evaluation is, is initiated is because you can see that by 12 months, 85% of those couples attempting pregnancy will have been successful. La raison pour laquelle euh, on recommande d'attendre 12 mois avant euh, d'évaluer euh, un couple pour euh, l'infertilité, c'est que vous pouvez voir que dans, en, dans, au cours d'une période de 12 mois, 85 des couples vont euh, euh, obtenir une grossesse. Alors, on, on suggère de ne pas euh, paniquer avant. So, so what that information tells us is that after 12 months or after one year, only 15% of couples who were trying to get pregnant will have not been successful, which is why then we start to evaluate for possible causes. Et la raison pour laquelle on, 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 on recommande, encore une fois, c'est la perte d'essayer pendant une période de, de 12 mois c'est que après 12 mois seulement 15% des couples n'auront pas euh, de grossesse et à ce moment-là on peut on peut commencer à évaluer pour le, pour l'infertilité. When we look at the prevalence you can see that up to 15% of couples in the reproductive age group might experience an infertility problem. Bon. Euh, quand on, on regarde la prévalence de l'infertilité, on remarque qu'il peut y avoir jusqu'à 15% des couples en âge de procréer qui euh, font face à un problème d'infertilité. And that 15% is thought to represent a significant number, which is why it is important. It is an important component to gynecologic practice. Et ce, 50, ce, ce 15% là, euh, nous croyons que c'est un nombre important et suffisamment important pour qu'on s'y intéresse dans notre pratique. One of the things that has also become that is one of the things that or a few things that have also changed 
over the last 25 years have also brought a heightened awareness to infertility problems. Alors, au cours des dernières années, euh, environ 25 dernières années, il y a eu trois changements importants euh, qui se sont produits, des, qui, qui se sont produits dans le domaine de l'infertilité. These three things would include in vitro fertilization, which is now widely available and also covered by most insurance companies. Um, ça inclut, ces changements-là incluent, euh, entre autres, la fertilisation in vitro, euh, qui euh, est couverte par la plupart des assurances. A greater public awareness and media attention paid to infertility problems. Il y a aussi euh, que les médias euh, en, en parlent de plus. Alors, il y a, il y a, là, on a, la, la population est de plus en plus consciente euh, que le problème d'infertilité euh, existe et que c'est un problème. And also, now an increase in the number of women who are over the age of 35 who are achieving pregnancy for the first time. Et l'autre changement, c'est que de nos jours, il y a plus en plus de femmes qui ont leur premier enfant à l'âge de 35 ans ou plus. One thing that is also understood is there has been a natural decline in fertility rates in the United States. Um, et une des choses aussi qu'on comprend, c'est qu'il y a eu uh, un déclin naturel. Uh, de la, did you say a uh, natural decline of, of, of fer birth? Of fertility, of fer fertility rates in the United States. Okay. Alors, uh, une des choses aussi qu'on qu doit comprendre, c'est qu'aux États-Unis, il y a uh, un déclin naturel de la fertilité. So over 200 years ago, the number of children a woman would have was approximately eight births per woman. Um, il y a 200 ans aux États-Unis, uh, une femme avait en moyenne huit enfants. Chaque femme avait une moyenne de huit enfants. Whereas now in the United States, the average woman experiences between one to two births during her reproductive life. Alors qu'aujourd'hui, euh, aux États-Unis, une femme euh, en âge de procréer va avoir un ou deux enfants. So that, that significant decline of eight births to, to between one to two births per, per women over these last 200 years are the result of a number of factors. OK. Alors, euh, il y a différents facteurs qui, ont, euh, qui expliquent que, ce, ce, que de nos jours, les femmes aux États-Unis ont une à deux, un à deux enfants. The availability of contraception, the, uh, the delay in um, the average age of marriage. Uh, women's changing roles in the workforce outside of the home, um, abortion services, and economic factors are the, con the key reasons why we've seen this decline in births per women in the United States. Alors, euh, les raisons pour lesquelles on voit euh, une, une, une fort, un, un fort déclin euh, dans le nombre de d'enfants qu'une femme a aux États-Unis de nos jours, c'est que, euh, bon, euh, il y a, la contraception est maintenant disponible. Euh, il existe des euh, services d'avortement qui, qui sont légaux. Il y a aussi des facteurs économiques. Le fait que les gens se marient à, beaucoup plus tard qu'autrefois et euh, la modification du rôle de la femme. Les femmes maintenant peuvent avoir euh, des, euh, un travail où elles euh, sont euh, disons, en haut de l'échelon, et puis euh, elles ont moins d'enfants à cause de leur carrière. When we look at causes of infertility, we, we typically break this up into one of four categories. Bon, 
euh, on compte quatre catégories parmi les causes d'infertilité. Those categories include fallopian tube abnormalities, which, appro which are, are approximately 35% of the cause. Donc, 35% des cas, euh, ce sont des, euh, des problèmes avec euh, des trompes de fallopes. Male factor reasons, which are equally about 35% of the cause. Euh, L'infertilité masculine compte, elle aussi, pour 35% des causes. Dis, uh, dysfunction of ovulation, which account for 15%. Euh, la dysfonction ovulatoire, elle compte pour 15%. And then what we refer to as unexplained or undefined infertility, which is approximately 10%. Il y a aussi um, ce que l'on ce que l'on on appelle um, des raisons inconnues de l'infertilité. Ça c'est uh, ça compte pour 10% des cas. So two two important points on this slide is how we define unexplained infertility first. Alors, il y a deux. Euh, on va commencer par les, les raisons. Euh, pourquoi on appelle, euh, pourquoi on, on utilise le terme d'infertilité inexpliquée? So, unexplained infertility implies that Fallopian tubes, male factor, and ovulation dysfunction are not present. So these are all things that have determined to be normal, yet that couple still has not conceived a pregnancy. Bon, alors, euh, dans, ces, dans ce qu'on qu appelle les causes inexpliquées, c'est lorsque euh, on a fait une évaluation et on se rend compte que ce n'est pas euh, l'infertilité masculine et les... Euh, les problèmes de trompe ne sont pas en cause. And the other important piece of information on this slide is the percent of male factor involvement. Um, il faut aussi uh, compter avec le, le pourcentage d'infertilité masculine. So, as I said, earlier, what, what is unique about infertility is that it's an evaluation, a medical evaluation of two individuals and not just one. Bon, alors, comme je l'ai dit plus tôt, euh, l'évaluation de l'infertilité implique l'évaluation de deux personnes, pas juste une. Our evaluation is meant to look at these three common causes to help identify a particular reason for infertility. Et notre évaluation vise à évaluer euh, les, les trois premières euh, causes euh, afin de déterminer les, euh, la raison pour laquelle le, le couple le est infertile. So we determine fallopian tube if, if the fallopian tubes are open through an imaging study known as a hysterosalpingogram or HSG. Bon, alors on va euh, on va faire un, un hystérosalpingogramme pour vérifier si les trompes sont ouvertes. We evaluate male factor causes of infertility through a semen analysis. Et uh, en ce qui concerne l'infertilité masculine, on va um, évaluer uh, en faisant une analyse du sperme. And we evaluate ovarian factors by a combination of tests that help determine the ovarian reserve and whether or not ovulation is taking place for that woman. En ce qui concerne la dysfonction ovulatoire, on va l'évaluer euh, en faisant une combinaison de tests qui vont vérifier si euh, l'ovulation a lieu. 
et aussi pour vérifier la réserve en mobile. So to evaluate fallopian tubes, we again perform a study called an HSG. Alors, euh, en ce qui concerne euh, les trompes, on va faire ce qu'on appelle euh, un hystérosalpingogramme. This study is typically performed two to five days following the last day of a menstrual cycle. Et on, on, on fait cette, euh, cette procédure-là. On va la faire normalement euh, environ cinq jours après euh, les dernières menstruations. For women that have had a history of prior pelvic infection, we typically prescribe antibiotics before the HSG. Uh, si une femme a eu des infections, on va lui prescrire des, des antibiotiques. And now the contrast material that is used during this this particular study is more water-based, so it makes the procedure more comfortable for women who are undergoing it. Um, le, 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 le produit de contraste qu'on utilise est à base d'eau, uh, ce qui fait que c'est beaucoup plus confortable pour uh, la patiente qui, uh, qui doit passer ce test. So this is an image of an HSG. Bon, alors ici, vous voyez une, une image uh, d'un un HSG ou uh, un hystérosalpingogramme. This is contrast material. This is the water-based contrast material that is injected into the uterus that fills the uterus contour. Alors ici, on voit le liquide au, au centre de la diapositive. Ce qui est blanc, c'est euh, le liquide qui va, euh, qui va montrer les contours de l'utérus. This contrast material then fills into the fallopian tubes like here. Alors, euh, ce, ce produit de contraste va, va ensuite euh, se propager à l'intérieur des, des trompes. And then we'll actually spill out of the free end of the fallopian tube, which suggests that this fallopian tube is open or unblocked. It will ensuite se propager jusqu'au bout uh, de, de, la, de la trompe, ce qui indique qu'elle n'est pas bloquée. So when we perform an HSG, this is exactly what we hope to see, fallopian tubes that are unblocked and open. Alors, quand on fait une hystérosatangographie, on va, euh, c'est ce qu'on va, c'est ce qu'on va voir et c'est ce qu'on espère voir, qu'il n'y a pas de blocage. These are examples of HSGs that show dilated or abnormally blocked fallopian tubes. Sur cette diapositive, vous voyez euh, ce, qu le, ce, ce qui est illustré, ce sont euh, des euh, des trompes qui sont euh, anormalement dilatées, qui sont bloquées. So you can see on this bottom image, the contrast fills into the fallopian tube and makes its way, or I'm sorry, fills into the uterus and makes its way into the fallopian tube. Alors, ce que vous voyez ici, c'est que le, le, le liquide de contraste euh, va remplir l'utérus et va ensuite se rendre euh, jusqu'au tronc but then doesn't actually spill out of the tube. So this area here and this area here represent abnormally dilated fallopian tubes. Alors, le liquide va se rendre dans les, dans les trompes, mais il n'ira pas plus loin. Alors, ce que vous voyez, de chaque côté, le détérus maintenant, ce sont des... Euh, euh, C'est qu'elles sont anormalement dilatées et qu'elles sont bloquées. And this would suggest that these fallopian tubes have been damaged and are blocked and would be a common reason for infertility. Alors, ce que ça, ce que ça nous indique, c'est que ces trompes ont été endommagées euh, et qu'elles sont bloquées et ce serait une cause de l'infertilité. For the male factor portion of the evaluation, we check a semen analysis. Alors, en ce qui concerne l'infertilité, Fertilité masculine, 
euh, on doit faire euh, une analyse du sperme. The semen analysis is typically collected after about two days of abstinence. Alors, euh, est-ce qu'on le l'échantillon de sperme va normalement être recueilli après deux jours euh, d'abstinence? What are considered the normal values of the semen analysis are something that are called Kruger's criteria. Bon, alors, est-ce qu'on considère un, un volume est-ce qu'on considère un, des valeurs normales dans l'analyse la, dans de sperme? C'est ce qu'on appelle les valeurs de Kruger. The four parts of the semen analysis that we are looking at include the volume. Bon, alors, euh, on, va, on doit euh, considérer quatre aspects lors de, lors de l'analyse du sperme. L'un d'eux est le volume. The count of sperm. Ensuite, euh, le compte. The motility, which we refer to as the percent of sperm that are actually modal or swimming. Euh, la motilité du sperme, ce qu'on euh, qu appelle le, on, euh, la, les, le nombre de spermatozoïdes qui vont, se, qui vont se propager ou qui vont nager, si on peut dire. And the morphology which is the percent of sperm that appear morphologically normal under a microscope. Uh, ensuite, on va vérifier la morphologie, c'est-à-dire uh, la forme, la forme morphologique uh, des spermatozoïdes, uh, le, la quantité de ceux qui, sont, qui ont une forme normale. Ovary factors are also something that can influence fertility. Um, les facteurs ovulatoires, c'est aussi un aspect qu'on doit examiner. So the two parts of ovarian function that we look at are ovarian reserve and ovulation. Alors, les deux aspects que l'on va évaluer, ça c'est euh, la réserve euh, ovarienne et aussi... Um, OK, what was the second thing? What did you uh, call it? Uh, ovulation. OK. Et, euh, OK, alors la première c'est la réserve ovarienne et la deuxième c'est l'ovulation elle-même. Ovarian, so, so the, the male equivalent of ovarian reserve would be the semen analysis. OK. Alors, euh, l'équivalent masculin de la réserve ovarienne, ce serait euh, l'évaluation du sperme. But unlike semen analysis, semen analysis, we can actually count the number of sperm that are provided in the sample. Cependant, euh, au contraire de ce qui se produit dans l'analyse du sperme, où on peut compter le, le nombre de spermatozoïdes. With ovarian reserve, we can't actually, we cannot count the number of eggs that each woman has. So we look at different hormone markers to give us a sense of the ovaries function. Alors, au contraire de l'analyse la, du, du sperme où on peut compter, euh, le nombre de spermatozoïdes. En ce, qui concerne, euh, en ce qui concerne les ovules, on ne peut pas les compter, alors on doit utiliser différents marqueurs pour avoir une bonne idée euh, de, de ce que la patiente a en, en termes de réserve ovarienne. So, one of the tests that we will check to determine the reserve or the health of the ovary is something called FSH, which stands for follicle stimulating hormone. Alors, l'un des, des, des marqueurs qu'on va, qu va examiner, c'est euh, l'hormone folliculostimulant. When that hormone level is elevated, 
that usually suggests that the the ovarian reserve may be the infertility cause. Lorsque le, cette hormone est élevée, uh, ça indique qu'il est possible que ce soit la cause de l'infertilité. And this is the common reason why as women age, their fertility rates start to decrease because of the reserve of their ovary. Et uh, c'est une raison, uh, co la raison uh, commune uh, pour laquelle uh, art, les, la fertilité des femmes diminue à mesure que les femmes vieillissent. Another part of ovarian function that we evaluate is ovulation. Un autre aspect que l'on évalue, c'est l'ovulation. So we are looking to make sure that not only is ovulation occurring or the releasing of eggs, but we are trying to determine the health and the quality of those eggs that are being ovulated. Alors, non seulement on va évaluer si l'ovulation se produit et si des, des ovules sont libérés, mais on veut aussi vérifier la qualité de ces ovules. There are a number of different ways to help determine if a woman ovulates. Il y a différentes méthodes que l'on peut utiliser pour déterminer si une femme euh, ovule. There are ovulation kits that women can buy in the pharmacy or uh, 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 in the store. Il y a euh, des trousses d'ovulation que les femmes peuvent se procurer en magasin. Actually, measuring body temperature in the morning is also something that can help determine when ovulation occurs. On peut aussi um, prendre la température uh, basale chaque matin qui, qui va uh, indiquer à quel moment l'ovulation se produit. And also checking a progesterone level, a blood test. A few, a number of days after ovulation will help us determine whether or not ovulation took place. Okay, can you repeat, repeat this one, the first part? Sure. So, so also measuring a hormone known as progesterone okay. will help us determine whether or not ovulation takes place. Okay. Um, aussi, um, on va, si on mesure le taux de progestérone, de progestérone Um, après l'ovulation, on va pouvoir déterminer uh, si l'ovulation a eu lieu ou pas. So, something I had mentioned earlier about unexplained infertility. Bon, alors, euh, en revenant à ce que j'ai dit un peu plus tôt au sujet de, des euh, causes inexpliquées de l'infertilité, So again, the definition of unexplained infertility is a couple who has all normal test results. Bon, alors, euh, l'infertilité inexpliquée, euh, c'est quand euh, un couple a été évalué et que tout, les, les résultats de tous leurs tests sont normaux. So if we go back to that earlier definition of fecundability, um, si on retourne à cette définition dont on a parlé un peu plus tôt, qui est la euh, fécondabilité. Which is again the percent of couples that will achieve pregnancy within a menstrual cycle. Et euh, on se souvient que la fécondabilité, c'est le pourcentage de couples qui vont euh, obtenir une grossesse. Which is on average about 25%. Uh, et ça, c'est en, le pourcentage est en moyenne est de 25 That will actually decrease to less than 3 in couples with unexplained infertility. Uh, alors, chez les, les couples atteints d'infertilité inexpliquée, ce pourcentage uh, va baisser à 4 
As far as treatment, so, so once we have the opportunity to do our evaluation, we are then able to discuss some treatment options for couples experiencing infertility. Alors, une fois qu'on a euh, procédé à l'évaluation et qu'on a tous les tests, c'est là où on peut euh, discuter avec euh, nos patients des possibilités de traitement. It is important to make sure that treatment occurs only after all of the tests have been complete. C'est très important de s'assurer que le traitement ne commence pas avant que tous les résultats de test soient euh, en votre possession. So those tests again include the semen analysis. Encore une fois, ces tests incluent l'analyse euh, du sperme. The HFG for the fallopian tubes. Et l'HCG pour euh, le pour les, les tubes de, ouais, non, des trompes de Fallot. And also the, the testing that we use to look at the ovarian or the ovary reserve. Et aussi les résultats du test que l'on utilise pour euh, déterminer la réserve euh, des, euh, en ovule. Think factors such as the length of infertility and the age of the mother may influence our decision to pursue more aggressive types of fertility therapy? Alors, les résultats des tests de la durée de l'infertilité, l'historique, les antécédents et aussi l'âge de la mère peuvent influencer la décision de passer à des thérapies plus agressives. When we look at problems that affect the fallopian tubes, so if the fallopian tubes are damaged or blocked. Bon, alors quand on euh, regarde les, euh, les problèmes qui concernent les, euh, les trompes, euh, lorsque euh, les trompes elles sont endommagées ou sont bloquées, Most often, those couples are encouraged to undergo IVF or in vitro fertilization. Alors, la plupart du temps, euh, pour, euh, ce qu'on suggère à ces couples, ce qu'on recommande à ces couples, c'est euh, la fertilisation in vitro. In vitro fertilization is a process where pregnancy can occur without utilizing the fertilization. Without utilizing the fallopian tubes. Okay. Um, alors, uh, la fertilisation in vitro, c'est un procédé qui, uh, par lequel on va, uh, uh, on ne va pas, uh, disons, passer par, uh, on ne va pas utiliser les trompes parce qu'elles ne sont pas, uh, elles ne fonctionnent pas bien. For male factor infertility problems, en ce qui concerne euh, l'infertilité masculine, options such as IUI, which stands for intrauterine insemination. Euh, il y a des options comme par exemple l'insémination euh, intrautérine. Is something that's available. C'est un traitement qui est disponible. And for problems that, that involve the ovary, ovarian dysfunction, options, medical options such as Clomid or gonadotropins can be used to help induce ovulation. Bon, euh, en ce qui concerne la dysfonction ovarienne, on peut utiliser des médicaments comme le Clomid et les gonadotropines pour euh, stimuler l'ovulation. When we look at couples with undetermined infertility, options that are available for these couples include intrauterine insemination or IUI. Uh, the, the treatment 
qui sont disponibles sont euh, ce qu'on appelle IUI, qui est l'insémination intra-utérine. Clomid alone. Euh, le clomid, utilisé seul. The addition of clomid and intrauterine insemination, so using both of those techniques together. Euh, l'utilisation euh, de deux techniques ensemble, qui est l'utilisation du clomide et, et euh, l'insémination intrauterine. The use of gonadotropins and IUI. L'utilisation combinée de gonadotropines avec euh, l'insémination intrauterine. Or the use of in vitro fertilization or IVF. Ou euh, l'utilisation euh, de d'in vitro, de fertilisation in vitro. So, in conclusion, the percent, the number of couples that we see with infertility is quite common and makes up a very important component of our practice. Alors, en conclusion, la fertilité, c'est un problème qui est important et qui euh, qui qui compose une, une bonne partie de notre pratique. Couples who experience infertility that can often be associated with anxiety, anger, and problems within the relationship. Et euh, l'infertilité est sou très souvent associée avec l'anxiété, la colère et des problèmes euh, dans, dans le couple. The evaluation, the three most important parts of our evaluation, again, are the semen analysis, the HSG, and the ovarian testing. Bon. Alors, euh, les, les évaluations de base qu'on doit faire, euh, encore une fois, c'est euh, l'hystérosalpingographie, le, euh, la, la fonction ovarienne. What did SA stand for again? I'm sorry, semen analysis. Oh. Et uh, sans oublier uh, l'analyse du sperme. These three tests will identify the most common causes of infertility and help guide our treatment. Ces trois tests vont identifier les causes les plus communes de l'infertilité et vont nous aider à choisir uh, un traitement. Uh, and that is the end of my presentation. Bon, et ça conclut ma présentation d'aujourd'hui. Uh, I'm not sure, Doris, if anyone was there. I thought I saw maybe somebody was logging in. I didn't know if they had any questions. Uh, they were, but now, um, as far as I can tell, there's just the three of us. Just you and I, okay. So they can email you their questions, is that it? Absolutely, yeah, certainly. That's that's not a problem at all. Um, Aisha has my uh, my email, so yeah, that's that's not a problem. Any questions? I'd be happy to happy to answer. Alors, um, Dr. Pellini vous invite à lui soumettre vos questions uh, par courriel, puisque vous n'étiez pas en mesure d'assister à la présentation d'aujourd'hui. Il sera un plaisir de vous répondre. This is it, I guess. <laughs> I guess we'll be signing off from the Lehigh Valley. Congratulations on your on your newest grandchild. Yeah, it's fun. Thank yeah. you. Have okay. fun in your everyday life, and I hope your wife's hands heal soon, poor thing. Well, <laughs> I appreciate that. I'm sure she does also. Okay, thank you, Doris. Bye-bye. Au revoir, Auntie.